Habari za asubuhi tena mtazamaji wa Endpoint karibu hii leo tena katika uh, kipindi kizuri kabisa cha Morning Brainstorming ambapo hapa tunapata nafasi ya kupitia habari mbalimbali ambazo zimeweza kuandikwa uh, katika mitandao mbalimbali ya kijamii lakini pia katika magazeti ya hii leo pamoja na sehemu zingine tofauti katika vyombo vya habari ambapo uh, habari hizi zinakuwa zimeripotiwa. Mimi naitwa Mbonia Daniel, tutakuwa hapa pamoja tukiwa uh, tunatafakari kwa pamoja yale ambayo yameweza kutokea na kuripotiwa katika vyombo mbalimbali vya habari. Niko na VJ ndani ya studio, VJ habari za asubuhi. Salama sana mzima. Mimi si jambo. Wewe uh-huh. well, unaendeleaje? Niko vizuri kabisa na mshukuru Mungu. Si mm-hmm. mtazamaji wa Endpoint. Yuko vizuri. Yuko vizuri. Bila Yuko shaka. Vizuri. Bila shaka. Yuko vizuri. Ehe. Aha. Sawa. Ah, uh, VJ bwana, leo tuna kitu kipya kabisa, kizuri kabisa. Kipya kabisa. Ehe, ambacho hata mtazamaji inabidi nimjuze ili aweze mm. kufahamu. Mhm. Ehe. Kuna uh, utakuwa ume ume sijui kama umeshasikia au hujasikia lakini mm. hivi karibuni. Yes. Mwezi wa kumi. Eh, mwezi wa kumi. Kutokuwa na ma- eh, kutokuwa na maonesho makubwa sana hapa nchini Tanzania. We, kweli? Kabisa. Makubwa sana. Makubwa sana. Yaani uh-huh. haya ni maonyesho ya kimataifa. So tu maonyesho, maonyesho ya kimataifa. Ya kimataifa. Eh, Tanzania. Tanzania. Uh-huh. Maonyesho haya bwana yanategemea uh-huh. kufanyika hapa hapa Dar es Salaam. Eh. Labda nimjuze kwanza kidogo mtazamaji ile nzuri. Sawa, tupokee taarifa hizi kwa pamoja. Haya. Na mtazamaji basi ni kuambia tu kwamba uh, mwezi wa kumi tarehe nne uh, mpaka tarehe sita tutakuwa na maonyesho ya nayoitwa Time Expo 2023 ambayo yatafanyika pale katika ukumbi wa Diamond Jubilee ambapo maonyesho haya yatawashirikisha wana viwanda mbalimbali kutoka hapa nchini kwetu Tanzania lakini pia kutoka nje ya nchi ya Tanzania viwanda mbalimbali vitashiriki pale ili kuweza kuonyesha bidhaa zake uh, vile vitu ambavyo vinatengenezwa katika uh, viwanda mbalimbali hapa Tanzania na nchi zingine huko Marekani wapi Rwanda Burundi wote hao wanategemewa kuwepo uh, katika siku hiyo ama uh, siku hizo kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 6 pale katika ukumbi wa Diamond Jubilee ikiwa ni maonyesho makubwa kabisa ya viwanda. Vijay bwana siku hii kutakuwa na amini siku hizi uh, za maonyesho kutakuwa na vitu vikubwa sana. Vitakavyo kuwepo pale. pale. Unajua Tanzania kuna viwanda vingi sana. Vingi na ni kweli. Lakini pia kuna nchi zina viwanda vikubwa kubwa zaidi ya Tanzania na vinatoa vitu vikubwa. Uh-huh. Yaani vinafanya uzalishaji wa vitu ambavyo ni vikubwa sana. Mhm. Uh-huh. Kwa hiyo uh, katika maonyesho haya ya Time Expo kutakuwa na watu wengi lakini pia ni wasaa wa mtazamaji kuweza uh, kukutana na watu mbalimbali kwa maana uh-huh. uh-huh. connection, connection mbalimbali. Yes. Kwa hiyo uh-huh. ni muombe tu mtazamaji uh, kama unata, unataka kushiriki maonyesho haya basi unaweza kutembelea tu website ya Time Expo ambayo ni www.timeexpo.co.tz alafu pale unajisajili na kuonyesha ya kwamba utakuwa uh, miongoni watakao shiriki katika maonyesho hayo lakini pia unaweza kuwasiliana uh, kwa namba ambazo unaziona hapa chini katika screen yako lakini pia website ime uh, unaiona pia hapa chini katika screen yako unaweza kuingia hapo katika website lakini pia kupiga namba za simu hizo ili kuweza kupata mail lezo zaidi kwa kile ambacho kinaendelea kutokea tarehe 4 mpaka tarehe 6 VJ. Labda nijuze pia mtazamaji kwamba kushiriki kwako kwa wewe ukiwa kama miliki wa viwanda au ukiwa kama miliki wa kiwanda inakupa mm-hmm. uh, fursa mbalimbali. Kwanza utakutana na watu wakubwa sana viongozi Kabisa. wa serikali watakuepo mm-hmm. lakini kama tulivyoona kwamba vitakuepo viwanda vingine kutoka nje. Kwa hiyo watu wakubwa wengine kutoka nje watatuletea experience mpya. Kwa hiyo hapo kutoka kuna sharing of different ideas mm-hmm. namna wewe kukua kutoka kwenye nafasi moja kwenda nyingine sola jingine nayo liona hapa ni marketing mm-hmm. ukifika pale mimi na kiwanda changu naona kiwanda chako nitajitangaza mm-hmm. kwako kwa hiyo obviously unakuwa umetengeneza marketing au ile connection networking wanaita kwa hiyo fursa ni nyingi sana ni msingi bidhaa zitakuwepo za kutosha ambazo eh hata yes. wewe vije si utaenda mimi nitakuwepo lazima niwepo yani hey. hii ni ex yani ni, ni ni fursa ya kukutana na na dunia kwa ujumla kabisa kabisa kwa hiyo sawa sawa 
Haya, basi tuangalie yale ambayo yameweza kuandikwa pia uh, kwa siku ya leo katika vichwa vya habari kwenye magazeti lakini pia na mitandao ni ili yes. kuweza kuona yale ambayo yameweza kuripotiwa kwa ukubwa wake siku ya leo. Tukianza na gazeti la Mwananchi ambalo lenye imeandika katiba mpya bado ya moto. Habari hiyo iko hapo. Uh, sakata la upigaji mbea madi, uh, madiwani watajwa moja atoroka asakwa. Habari hiyo iko hapo kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini Samia ya sisi si watawala ni watumishi eh? kauli yake hiyo rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania no. uh, mheshimiwa Samia Sul Hassan lakini gazeti sasa la nipashe lenye limeandika uh, sakata la bandari bunge latoa msimamo habari iko hapo kwenye gazeti la nipashe lakini rais ahidi neema sekta binafsi akizindua miradi Vije utakumbuka kwamba ja, uh, jana pia alikuwa anazindua miradi kule, kule kizimkazi, uh, kizimkazi yes. miradi mbalimbali ya kimaendeleo ambayo ina amezindua jana mm. kule sasa katika uzinduzi wa miradi hii ndio habari hii inakuja nasema kwamba rais ahidi neema sekta binafsi akizindua wakati wa kuzindua miradi katika eneo lile alipapo alikuwepo mm-hmm. pale jana uh, kikokoto mafao chaibua hoja bungeni Bari pia iko hapa katika gazeti la Nipashe ukipata nakala yako pia unaweza kusoma kwa ndani na kuweza kujua kile ambacho kimeandikwa hapo lakini habari leo aha uh-huh. Nipashe hapo ni kukumbushe kwamba mm. jana tulisoma habari mm-hmm. ilikuwa imeandikwa na tumia fragile kuzuia ujauzito uh, wapewa angalizo mm-hmm. baada baadaye tutakuwa na mtaalamu wa afya na tutamsikia akituelezea kwamba angalizo lipi hilo ambalo mtazamaji anatakiwa alijue na ni kwa namna gani mekanizi mzima mm-hmm. ya kutumia fragile inazuia ujauzito na mm-hmm. tutajua kwa 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 urefu wake kidogo Sawa. Endelea kuwa na Haya, katika habari leo sasa wenye wameandika Samia tutumie fursa mapinduzi ya viwanda. Eh, mm-hmm. lakini aita wawekezaji hoteli ataja mvuto wa Zanzibar. Akagua azindua miradi asifu uh, emama kukokoa uh, kukuokoa wajawazito watoto. Azishukuru NMB, CRDB miradi ya shule na masoko habari hiyo ilikuwa mambo mengi yanaendelea huko sana yani sana. mambo mengi afu yote ni ya moto kweli kweli kabisa uh-huh. haya lakini habari nyingine hapo utaona kwenye habari picha hapa uh, rais akiwa anazindua hapo miradi uh, miongoni mwa miradi ambayo imezindua pale naona kuna gari la kituo cha afya eh Sao. kizimkazi liko pale kwa uh-huh. ni gari ambalo pia nadhani limetolewa pia kwa ajili ya huduma za afya za katika eneo lile. katika habari picha hapo utaona kwenye gazeti hili la habari leo. Lakini speaker azuia mjadala wa bandari bungeni. Serikali yaeleza uh, ya bunge mambo saba kulinda shilingi. Habari hii iko hapo pia kwenye gazeti la, uh, la, 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 la habari leo. Sawa. Sawa. Majira wenyewe wameandika. Speaker atoa msimamo mjadala wa bandari asema bunge limemaliza kazi. Labda a uh, upelekwe kwa utaratibu mwingine ataka wabunge waendele, waendele, uh, waendelea uh, kupokea waendelee kupokea maoni ya wananchi utaisoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti la majira LH eh, LHRC yatoa ushauri mchakato wa katiba habari iko hapo na utaona pia hapo katika habari picha uh, VJ mm-hmm. uh, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anazindua mradi pia hapo Uh, uh, hapa uh, anasema kwamba rais Samia Sulu Hassan wa uh, akishuhudia uh, na viongozi wengine mara baada kuzindua uh, madarasa ya uh, madarasa sita ya shule ya msingi Muyuni B. Eh, kazi ya, ma, ya uzinduzi wa miradi bado ilikuwa inaendelea hapo ni jana hiyo. Sawa. Haya, lakini katika uhuru sasa VJ. Mm-hmm. Uhuru wenyewe ameandika Samia Rais Samia akumbusha majukumu kwa viongozi. Habari iko hapo. Lakini askofu mkuu mteule Malasusa afunguka. Amefunguka nini? Pata nakala yako utajua kile ambacho ameweza kukizungumza hapo. Lakini bunge latoa ho, hofu uwekezaji bandari. Habari iko hapo na VJ utaona imeandikwa kwenye magazeti mengi ya hileo. Ehe, Rais Samia atoa ajira 2017 kanda ya afya bari iko hapo pia kwenye gazeti hili la uhuru ukipata nakala yako utasoma kwa kina na kuweza kujua kile ambacho kimeandikwa hapo katika gazeti hili la uhuru, uhuru ukweli daima naam vj uh-huh. yes kabla hatujaingia kwenye habari za michezo zilizoandikwa katika magazeti ya leo ni mkumbushe tu mtazamaji ya kwamba tarehe 4 mpaka tarehe 6 uh-huh. oktoba 
Kwanza. Pale katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Mm-hmm. Utakuwa na maonyesho makubwa sana ya Time Expo ambayo yatakuwa yakifanyika pale. Maonyesho haya yatajumuisha viwanda mbalimbali kutokea hapa nchini Tanzania, lakini na viwanda vingine kutoka nje ya Tanzania. Uh, wataonyesha bidhaa mbalimbali na bidhaa ambazo hata wewe huenda hujawahi kuziona VJ. Eh, kwa sababu ni mashiriki uh, ni viwanda mbalimbali ambavyo vitashiriki pale. Eh, kwa hiyo kuna bidhaa ambazo huenda hata wewe VJ hujawahi kuona. Huenda hata mimi sijawahi kuziona lakini kwa sababu utakuwa na viwanda vingi eh tuta uh, vitashiriki pale. Kwa hiyo ni, ni fursa ya wewe mtazamaji kuweza kufika na kuona kile ambacho uh, kitakuwa kinaonyeshwa pale katika maonyesho haya makubwa ya kimataifa. Uh, unaweza kushiriki au ku, kujisajili kwa kupitia uh, website ya Time Expo ambayo unaiona hapo chini ya screen yako ambayo ni www.timeexpo.co.tz lakini pia kuna namba za simu ambazo unaziona hapa unaweza kuzipiga hizo kupata msaada zaidi kwa kile ambacho una, uh, utakuwa unahitaji ili na wewe miongoni mwa wale ambao wanaweza kushiriki maonyesho haya makubwa katika uh, mwezi huu wa Oktoba tarehe 4 mpaka tarehe 6 hapa Diamond Jubilee. VJ. Yes. Tuangazie sasa uh, habari, za habari za kimichezo na burudani. Tukianza na habari za michezo ambazo zimeripotiwa kwenye magazeti, Sawa. alafu tutakuja kwenye kile kipengele cha burudani kwa maana ya mziki na vitu kama hivyo. Haya, tuangalie basi kwenye uh, gazeti la Nipashe kile ambacho kimeweza kuripotiwa hapa. Habari kubwa sana hapa ya, ya kimichezo hapa ni ile ya Firi Avunja Ukimia Sakata na Robertinho asema yupo sana Simba eh? try again naye aeleza mazito amtaja ngoma onana habari hiyo imeandikwa hapo katika gazeti la Nipashe VJ mhm mm. sawa habari leo sasa lenye limeandika yanga yapiga tano tena yakaa kileleni 5G <laughs> Nada msimishwa. Si, mimi nashindwa kuelewa eh. kwamba hivi imekuwaaje yani kwa yanga. Kuna kitu gani ambacho <laughs> kinaendelea? Mm. Uh, nikinukuma ma- maneno ya Gamonde nakwambia mm-hmm. yanga tunayoiona sasa hivi si ile ambayo yeye anaitengeneza. Kwa hiyo kuna mengi zaidi yanakuja kupitia yanga. Kweli? Kama mnashangaa basi saa hizi ni muda wa kushangaza hili. Kabisa. Yes. Mimi mi, mi kwa kweli nimeshangaa kwa sababu mm-hmm. uh, ukiangalia ni kama michi, michi mechi tatu hivi mfululizo. Yanga walikuwa wanashinda. Ni tano tano tano. Tumeanza eh? mechi ya marudiano kutoka Asasi ambayo ilicheza pale cha Complex Tamazi mm-hmm. akampiga tano. Mm-hmm. Huyo ni mtu anjeri. Lakini tukaja kwenye mechi za Tanzania ligi kuu akacheza uh, na pia akawa ametandika pale tano. KMC. Yes, amekuja kucheza na JKT jana. Mm-hmm. pia Yanga amekuja kufunga goli tano tena. Kwa hiyo hii tunarudi kwenye trend mm-hmm. ya kwamba Yanga msimu huu ameanza ile anakuambia hivi uh, alikamwe. Mm-hmm. Afisa habari wa Yanga anasema hivi sasa hivi Yanga si ya kukaririka. Mm-hmm. Anabadilika. Ya wao wanaweza kumkuta kipa. Azisikie mm-hmm. <laughs> <laughs> kesho kitakuta utamkuta pale center, mm-hmm. unamkuta bay. Kwa hiyo uh, mimi na kweli nasema kwamba Yanga sasa hivi si kweli si ya kukaririka. Tumeona mm-hmm. namna ambao wameanza, wameanza vizuri na wanaendelea vizuri. Mm-hmm. Uh, Sofa sina comment kubwa sana kusiana na mechi ya jana. Tuendelee tuangalie. Sawa. Robertinho ataka mechi za kirafiki. Haya habari iko hapo pia kwenye gazeti la uh, habari leo kwenye michezo na burudani. Majira sasa wenyewe ameandika kikosi cha Twiga Stars chawekwa hadharani eh, kuingia kambini Septemba 7. Habari mm-hmm. iko hapo pia kwenye gazeti la Majira. Lakini ah. Robertinho nahitaji mechi mbili tu. Eh habari imeandikwa pia kwenye gazeti hili la Majira. Uh, gazeti la Uhuru sasa kwenye michezo na burudani lenye limeandika Rais Samia arekodi filamu nyingine. Eh, masuala ya Haya ukipata nakala yako basi utasoma kwa ndani ili kuweza kufahamu kile ambacho kimeandikwa hapo lakini Gamondi awafungia kazi kina Musonda. Sawa. Una hiyo ya? Lakini habari nyingine hapa ni ile ya tumalize kazi eh JKT kuivaa CBE kibabe kocha achora ramani. Habari iko hapo pia kwenye gazeti hili la Uhuru. Mhm. Eh lakini VJ Tukiangalia kwenye gazeti la Mwanasport. Eh? Yes. Lenye limeandika kama wabovu njoni nyie. <laughs> eh? Kama wabovu njoni nyie. Eh. Bila shaka maneno. Yanga ya kwea eh, kileleni kibabe. Eh? Max kama 
kawaida eh mashabiki wa Tamba so, hawajafanya makosa kuanza na kuanza naye na maanisha uh, wiki iliyopita tuliangalia ilikuwa ni Max Day mm-hmm. na unaona kwamba Max kwamba alianza mwenye tu siku ya kwanza akatupia goli la kwanza mm-hmm. na hii jana pia tumeona amecheza ametupia magoli mawili kwa hiyo uh, tunapata ile ile mshawasha kwamba kumbe hawakufanya makosa mm-hmm. hata kumweka akawa na siku yake special mm-hmm. mm, na tunaona anafanya vizuri kweli kweli lakini tukiendelea kubakia na hizo habari za yanga no. kuna habari nzuri alafu kuna habari mbaya mm-hmm. uh, habari nzuri ni kwamba kwenye standing sasa za ligi kuu Tanzania bara so, mm-hmm. Young Africans imeshakuwa tayari kileleni na inakamata nafasi ya kwanza kwa maana ndio inaongoza ligi inaongoza ligi jana yeah. nilikwambia mm-hmm. kuna comment ya shabiki nilisoma akasema mm-hmm. hivi mm-hmm. undo wakati wa ku screenshot <laughs> <laughs> kama bado kama kufanikiwa ku screenshot matokeo jana na wewe ulikuwa ni mtu wa Azam WC ulifanya kosa kubwa sana mm-hmm. kwa sababu yale matokeo sijui kama atakuja kujirudia mm-hmm. lakini sasa hivi yanga anaongoza ligi akifuatiwa na Azam FC Azam so far so good wanaendelea vizuri sana yani kama wako ame, an, anamshika chat kidogo tu mm-hmm. Azam anapanda juu yanga atashuka chini kwa hiyo yanga kama kuna mtu ambaye inabidi amuogope sana ni mm-hmm. Azam Azam kwa sababu Azam yuko nyuma yake na yuko nyuma yake kidogo tu. Mm-hmm. Lakini Simba imekamata nafasi ya tatu. Hii mm-hmm. kuja kufika nafasi ya kwanza mm-hmm. is a bit challenging. Ila Robertinho ameomba mechi mbili kwamba tuangalie hizo mechi mbili atakuja kumpindua mm-hmm. Yanga ila katika comment ambazo nimesoma leo tena mm-hmm. kuna comment inasema Yanga akisha kaa hapo juu kwa Shusha inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu sana. Kweli? Lakini inakuwa ngumu ni kweli. So mbona msimu ulopita walivyokaa wakaka? Sasa misimu inabadilika. Unajua? Mm-hmm. Sijui lakini tuseme tu kwamba bado 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 ligi bado, ba, ligi bado mbichi Sao. lakini uh, imeonyesha kwamba ina dhamira sio eh ina dhamira na inaweza kufanya mapinduzi na ambayo wamedhamiria wao kufanya unaona lakini mpira unadunda unajua eh Oh. <laughs> <laughs> Unadunda dakika 90. Uwezi jua kitakachotokea mbeleni. Bado mechi ziko nyingi, kwa hiyo bado tuendelee kuangalia ama tufuatilie ili kuweza kufahamu kwa undani kwa I mean, mpaka kufikia mwisho wa ligi basi tujua mbichi na mbivu zitaikuwa wazi. Sawa. Lakini Hai. pia kunayo taarifa kutoka Tanzania Football Federation mm-hmm. TFF wa. Unajua mm-hmm. kipanda juu lazima upige piga na mawe mengi. Mm-hmm. Lakini taarifa inasema club ya Young Africans iliyo ligi kuu ya NBC mm-hmm. imefungiwa kusajili mpaka itakapomlipa mchezaji Gael Bigirimana. Mhm. Uamuzi uh-huh. huo uh-huh. umefanywa na shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA baada ya mchezaji huyo kushinda kesi ya madai dhidi ya klabu hiyo na klabu hiyo ilitakiwa iwe imemlipa ndani ya siku 45 tangu uamuzi huo ulipotolewa lakini haikutekeleza uh, hukumu hiyo wakati FIFA imefungia klabu hiyo kufanya uamisho wa wachezaji kimataifa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF sasa mm-hmm. imefungia kufanya uhamisho wa ndani narudia tena mbonia mm-hmm. wakati FIFA imefungia klabu hiyo kufanya uhamisho wa wachezaji kimataifa mm-hmm. shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeifungia kufanya uhamisho wa ndani na TFF inazikumbusha klabu kuheshimu mikataba ambayo zimeingia na wachezaji pamoja na makocha ili kuepusha adhabu mbalimbali ikiwemo kufungiwa usajili lakini iwapo klabu itataka kuvunja mkataba na mchezaji au kocha inatakiwa kufanya hivyo kwa kuzingatia utaratibu Mm-hmm. Ni wapo klabu inatakiwa kuvunja uh, mkataba na mchezaji ama kocha. Inatakiwa kufanya hivyo kwa kuzingatia utaratibu. utaratibu. Unajua kumekuwa kuna trend kwamba mkataba upo mm-hmm. lakini kibinadamu kibinadamu mnasema mm-hmm. bwana mkataba achana nao tunaishi sasa kutokana na hisia. Mm-hmm. Lakini lazima kama kitu kimeandikwa ni lazima kiheshimiwe especially yeah. ambacho kimepita mahakamani. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hiyo Yanga sasa hizi hawawezi kufanya uhamisho ndani. Hiyo mm-hmm. kutoka TFF lakini pia hawawezi uh, kufanya uhamisho wa wachezaji kimataifa kutoka mm-hmm. FIFA. Hii inakuja ku set uh, trend mbaya tena kwa mm-hmm. Yanga ambayo sasa hivi yuko kileleni. Sifa mbaya yoyote ambayo inaikuta Yanga inasambaa zaidi kuliko mm-hmm. ambavyo labda Yanga ingekuwa labda inashika nafasi ya sita huko. Yaani singekuwa talk of the town. Kwa hiyo mm-hmm. Yanga asipoangalia na akaendeleza hizi scandal mbaya mbaya Mm-hmm. basi kwa namna moja au nyingine anajishusha ile hadhi ambayo sasa hivi tayari imeshapanda mpaka kufika nafasi ya juu kabisa. Oho. Mm-hmm. Sawa. Haya, hiyo ni taarifa kutoka TFF. Kutoka TFF, yes. Haya. Sasa uh-huh. bwana, mimi kwenye habari za michezo kwenye magazeti ya hii leo hapa nafikia tamati. Lakini. Ehe. Lakini. Lakini. Haya, nikwambie tu kwamba hivi unajua kuna tamaduni eh? 
tamaduni eh mm-hmm. unazijua tamaduni tamaduni mimi tamaduni mimi za mtanzania unazijua Chachi. au tamaduni kwa sababu Tanzania kuna makabila mengi eh kuna makabila mengi kuna tamaduni nyingi Tama, tamaduni tofauti tofauti za yes. kimakabila si ndio yes. yeah. sawa lakini tamaduni hizi za, 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 za kimakabila ambazo tunazo Tanzania mm-hmm. pia zipo katika nchi zingine za wenzetu ni kweli sasa isikilize hii kwa undani wake na kwa umakini tupe hiyo nchini Uganda bwana kuna kabila linaitwa Banyankole Banyankole ehe mwe kulisikia hilo je kulisikia haya sasa ili kabila bwana kabila hili kumtaka shangazi wa bibi harusi mtarajiwa eh? kushiriki tendo la ndoa na bwana harusi ili kupima kama mwanaume huyo yuko vizuri oho <laughs> Tamaduni tamaduni tamaduni. Hizo. tamaduni. Kwa hiyo bwana uh, wewe ukiwa na nikiwa mtarajiwa na wangu, wangu. Eh, bwana harusi mtarajiwa. Ehe. Lazima kwanza ehe aende akampime. Aende akampime yule 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 bwana harusi mtarajiwa. <laughs> kwamba yuko vizuri yuko vizuri ama lahasha ehe mm-hmm. sasa na baada ya kitendo hicho basi yeah. kama ikiwa bwana harusi mtiani huu ataweza mm. na kuonekana kwamba yuko vizuri yes. basi maandalizi mengine ya kufanya yeah. harusi na ndoa yataendelea yeah. na mwisho wa siku bwana harusi mtarajiwa anampata bibi harusi ako amefunga ndoa yeah. hii ni ngumu sana hii umeona hiyo eh <laughs> kwa hiyo <laughs> tamaduni zinatofautiana ah. eh Unajaribu kuifikiria vizuri? Najaribu kuifikiria, najaribu kutia neno hapo lakini sitaki kutia neno. Eh, Kwa sababu kuna kuna mambo mengi. <laughs> Usitie neno. <laughs> Usitie neno, ni tamaduni za watu hizo. Ni tamaduni za watu. Ehe. Ila swala dini linasemaje sasa? Swala dini? Eh. Ah, sasa dini dini ni kitu kingine. Na tamaduni ni kitu kingine. Ni kitu kingine. Yeah. Kwa hiyo Tufani, unajua tamaduni unajua tamaduni mm-hmm. tamaduni ni unaamini juu ya ile 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 ya hizo sheria ambazo umejiwekea na vile vitu ambavyo umejiwekea si ndivyo mm-hmm. sasa tamaduni ukishaita tamaduni maana yake ni, ni kitu ambacho kinafuatwa na jamii ya watu husika eh kwa hiyo wanaamini hivyo kwamba kwa vijaye una mtarajio wako basi <laughs> Ni mtawa. Tupanye mimi na comment, tumwachie comment mtazamaji. Sawa, yes. sawa. Hebu tuende kwenye ule wakati sasa wa. Ule wakati. Wa, wa, Kabla hatujafika kwenye ule wakati mwenye nilikwambia kwamba mm. uh, gazeti la nipashe jana liliandika kuhusiana na matumizi ya fragile na mambo ya kutoa mimba na nini nikasema sisi mm-hmm. sio wataalamu wa afya mm-hmm. lakini nilitamani kufahamu kwa ukubwa zaidi mm-hmm. lakini tukiangalia jana tuliambiwa kwamba zina madhara kwa hiyo mm-hmm. zaidi tukuja kuangalia madhara yake leo niliongea na mtaalamu wa afya kutoka PCMC na atatueleza mm-hmm. machache kuhusiana na hiyo mada sasa tumpigie simu mm-hmm. hapa tumsikilize ehe kipindi hicho tunamsikiliza tuwakumbushe tena ma ma maonyesho ya viwanda kimataifa yes maonyesho haya bwana yatafanyika pale katika ukumbi wa Diamond Jubilee uh, maonyesho haya yanafanyika uh, yanafahamika kwa jina la Time Expo 2023 hapa amepokea simu kwenye line hello eh hello habari yako salama kwema kwema mzima mzima tu saa unaongea na VJ kutokea Endpoint Nile kutafuta awali kwamba nitakuuliza kuhusiana na matumizi ya fragile ambayo yanahusika na kuzuia mimba au kutoa mimba ambako gazeti ni pasha jana nilikuwa limeandika kwamba wanaotumia fragile kuzuia ujauzito wapewa uangalizi. Sasa mtazamaji anakusikiliza ukiwa kama mtaalamu wa afya ujitambulisha wewe ni nani unatokea hospitali gani kama hautojali? Ah uh, <coughs> mimi naitwa Kevin Robert. Mhm natokea uh, hospital. Watu kapi? Kitchen hospital. Ah, sawa. Sawa. Karibu sana. Hii ni morning brainstorming. Sasa je, ni kweli kwamba matumizi ya fragile yana uwezo wa kuzuia ujauzito? Ah, matumizi ya fragile yanaweza yakazuia ujauzito. Mm-hmm. Uh, yaani inapotumika katika dozi kubwa katika dozi kubwa kwa maana ya kwamba kawaida ya dozi inakuwa ni mbili mara tatu au ni moja mara tatu uh, inategemea kwa mkubwa mbili mara tatu na kwa mdogo inaweza ikawa moja mara tatu na kwa hiyo matumizi makubwa ya dozi inakuwa ni kama ni kiasi gani yani kuanzia vidonge vitano kwenda mbele mhm mm, ndio inaweza ikaleta hiyo shida ikazuia ujauzito okay 
Sasa oh. kuna mechanism gani ambayo inakuwa inatumika kufanya hayo yote? Uh, ee ni kwamba inakuwa ina ina inafanya ina zile mbegu za mwanaume ziwe dhaifu katika kuswim. Eh uh-huh. eh. yani katika kwenda kwenye uzazi kwenda kurutubisha lile yai. Kwa hiyo mbegu zinakuwa dhaifu. Eh kwa hiyo sasa huwa inategemeana na vile vile ujazo wa mbegu za mwanaume. Yes. Kama ujazo wa mbegu za mwanaume pia unakuwa ni mchache. Mm. Basi profit ya kuzuia ujauzito ni kubwa. Lakini kama ujazo unakuwa ni mwingi na inakuwa dozi pia inabidi iongezeke zaidi. Kwa hiyo nakuta sasa waga kwa mwingine anaweza kwambia mimi nilitumia mbona nikapata ujauzito au mwingine akwambia mimi natumia ndio mbona inanisaidia. Kwa hiyo inategemea. Kwa hiyo ni 50 50 kuna 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 namna inakuwa inaweza ikazuia lakini kuna namna nyingine inaweza isizuie. Inaweza isizuie pia ya. Ehe. Sawa, ni madhara gani ambayo mtu anayetumia hizi kwa ajili ya kuzuia mimba anaweza akayapata? Ah, kwanza madhara na yapata kwa mtoto wa kike inakuwa ana nani unajua kwenye inakuwa inamletea e, kama uchovu kuchoka sana bidi mm-hmm. kwa sababu anatumia kwenye dozi kubwa mm-hmm. kwa hiyo inamletea uchovu inakuwa mm. inamletea usingizi pressure zile ya yeah. kwa hiyo hakuna madhara makubwa sana ambayo yanatokana na, na, na matumizi ya fragile kwa kiwango kikubwa hata sana uchovu pamoja na usingizi ni swala la kawaida tu uchovu baadaye utaisha usingizi pia atalala utaisha eh kwa muda huo doti inapokuwa imeisha kwenye kwenye nani kwenye mwili wake anarudi katika hali ya kawaida aha sawa basi kuna lingine la ziada kuongezea juu ya hilo eh lingine la ziada labda kwa hao ambao si wale washapata pia washapata ujauzito ina kushauri sana wasitumie haswa kwenye mwezi kwenye kipindi ambapo wamepata ujauzito mpaka miezi mitatu ya mwanzo. Yes. E, kwa sababu ile inapopo fragile huwa inapita katika inaingiliana ina, ina, ina na yule mtoto. Kwa hiyo mshauri siku anaweza akauza mtoto kirema. Okay. Mm ndio maana tuna tunashauri wasi wasi nani wasitumie wajauzito hizi da basi sawa Kelvin shukran sana na tumaini mtazamaji atakuwa amejifunza machache kutoka uh, kwako. Ah Sawa. Na mbonea? Naam. Huyo alikuwa ni mtaalamu wa afya kutoka PCMC na Dr. Mm-hmm. Kelvin na ametueleza kwamba madhara si mengi sana Sao. lakini kadhara kubwa ambayo imetokea unaweza ukapata pressure na pressure unajua ni mgonjwa wa kudumu. Mm-hmm. Kwa hiyo hiyo pressure ni mbaya. Baadaye tutakuja kuona hapa mbele pia pressure ina madhara gani? Yaani mm-hmm. kwa kiasi gani inaweza kusababisha madhara kwa, kwa mtu? Lakini tumwambie tu mtazamaji kwamba usije mm-hmm. ukatumia kwa sababu madhara ni makubwa. Tumeshaambiwa kwamba inaweza ikapelekea kupata mtoto kilema. Yeah. Kwa unaweza usitoe au chukua mm-hmm. kutoa. Na ukaja ukapata mtoto lakini na madhara mara mbili zaidi kwa hiyo kuliko ukatumia fragile za 1000. Yeah. Mm. Fanya tu jambo linalokuwa sahihi. Sawa? Sawa. Tukiendelea na hiyo basi ni endelee kukupa habari ambazo ninazo mm-hmm. na moja kati ya habari ambayo hii imekaa kijamii lakini vile vile ki hospitali zaidi. So. Uh, BBC jana ilikuwa imeripoti kwamba kuna mtu alifanywa upasuaji na upasuaji wa ubongo na kuna mnyo akawa ametoka katika huu hapo upasuaji wa ubongo. Ambako imeandika hapa Uh, madaktari wote katika chumba cha upasuaji walipata mshtuko wakati daktari wa upasuaji alipovuta mnyo mwekundu wa sentimita nane hili ni tukio la kwanza kuwahi kurekodiwa kwa mwanadamu wanasayansi wanasema kwamba mnyo wa sentimita nane amepatikana akiwa hai katika ubongo wa mwanamke mmoja huko nchini Australia ambako minyo ya aina ya Ophidascarsis roberts ni wa kawaida sana kwa spishi moja ya nyoka aina ya chatu uh, wasio na sumu wanaopatikana sehemu kubwa ya Australia. Akiandika uh, katika jarida la Emerging Infectious D- Diseases, Merhab Hossein, mtaalamu wa afya huko nchini Australia, alisema anashauku kuwa alikula nyasi iliyochafuliwa na kinyesi cha chatu iliyokuwa na mayai na vimelea. 
Ehe, na mgonjwa huyu alizo hospitalini mwishoni mwa mwezi Januari 2021. Uchunguzi baadaye ulifichuka kidonda kisicho cha kawaida ndani ya tundu la mbele la ubongo na alifanywa upasuaji mnamo Juni 2022. Hii ni moja kati ya tukio ambalo si kawaida kutokea kwa mwanadamu. Kama tulivyoambiwa hapo kwamba ni tukio la kwanza kuwahi kutokea kwa rekodi ya mwanadamu lakini mtu amekutwa na mnyo wa sentimita nane mtu amekutwa na mnyo wa sentimita nane katika ubongo wake ni kitu ambacho ni Mungu tu lakini alikaa kuanzia mwaka 2021 mpaka mwaka 2022 mm-hmm. eh, bila kupata madhara yoyote makubwa na akaendelea kuishi kwa hiyo eh, tunaona kwamba ni some sort of tukio la ajabu kweli kweli kwa kutokea kabisa sawa lakini tukiendelea kumaliza na habari ambazo zimetokea zime zaidi mm-hmm. uh, turudi kwenye Uh, kwenye uwanja wa michezo ambako uh, Western World imekutana na tukio kubwa la kuhuzunisha mm-hmm. ambako tarehe 24 ilimpoteza moja ya kati ya superstars wa Mieleka NWWE ilimpoteza so. superstar huyu anaitwa Bry anaitwa Bry mm-hmm. Wyatt hilo ni jina ambalo alitumia akiwa pale ulingoni ni mpiganaji mm-hmm. mmoja mzuri sana 2020 alianza kupigana mm-hmm. akapigana 21 2022 2023 ni moja kati ya watu ambao wana vikapu vingi yani katika wale world champion Uh, Brian anayekuwa ni mmoja kati ya watu ambao walifanikiwa kupata hiyo lakini tarehe mm. 24 ilitokea taarifa ya ghafla ambako tuliambiwa uh, huyu mwanaume alipoteza uhai wake akiwa amelala imagine umelala watu wanaamka asubuhi mtu mbona haamki kumbe alikuwa ameshalala moja kwa moja lakini sasa, hao VJ yanatokea haki mara nyingi yanatokea mara nyingi Ehe. sasa tuangalie sababu ukuta umelala kawaida tu afu asubuhi unajikuta wewe mshe kutokea Hapana. <laughs> <laughs> okay, sawa. Sasa ripoti kutoka gazeti jarida la TMZ Marekani limekuja kutoa sababu ya kinachosemekana kwamba ni sababu ya kifo cha huyu mwanamieleka. Na hii hapa imetukana na yeye kupata cardiac arrest, yani moyo kupata mshtuko wa moyo. Mshtuko wa moyo. Na hii kapelekea mapigo ya moyo kuacha kufanya kazi. Kwa hiyo kipindi huko singizini mapigo ya moyo yame stop moja kwa moja yakawa yame stop lakini huyu uh, huyu 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 uh, mwanamieleka uh, wiki iliyopita alikuwa mm-hmm. anahudhuria hospitali kutokana na matatizo hayo ya moyo na akaambiwa kwamba inabidi sasa mm-hmm. atembee na kifaa cha 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 artificial ambacho kitamsaidia yeye mm-hmm. ku speed up au kufanya moyo ukaendelea kuduna tena endapo itatokea hii kadi ya arrest lakini mm-hmm. bahati mbaya mm-hmm. uh, kile kifaa kikakutwa katika gari yake huku yeye akiwa amelala ndani kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni uzembe ambao aliufanya lakini kifo hakina hodi vile vile. Kabisa. Kwa hiyo hiki kifaa kinaitwa defibrillation na nasema hivi this is a device that apply an electric charge or current to the heart to restore normal heartbeat. Mm. Yaani kwamba uh, moyo wa kawaida ukiacha kudunda sasa hiki kifaa kina speed up haraka yale mapigo ya moyo kwa hiyo hapo hapo unaanza kudunda. Kwa hiyo kitokea kama mtu akiwa yuko unconscious ndio kama hivyo akiwa amelala mm-hmm. au ikiwa labda amezimia moyo ume, umeacha kudunda hiki kifaa automatically Kina. kinaanza ku speed up mapigo ya moyo lakini uh, huyu Bray hakuwa amekivaa hicho kifaa kipindi hayo tatokea. Kwa hiyo mm-hmm. uh, mimi nitoe 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 my condolences mm-hmm. au nitoe nini wanahitaji. Hivyo hivyo. Hivyo hivyo sawa. Mm-hmm. Kwa wote ambao wamefikwa na wamefikwa na msiba huu hapa. Kama wewe si mpenzi wa Mireka hauwezi ukaelewa lakini kama wewe ni mpenzi wa WWE unanielewa vizuri sana. Huyu alikuwa ni moja kati ya watu uh, wakubwa celebrities, watu wa kuigwa, ameinua watu wengi sana katika huo uwanja wa WWE. Kwa hiyo rest in peace God, rest in peace Wyatt. Sawa. Yes. Unafika mwisho hivyo? Na mimi nimefika mwisho hapo. Na taarifa ya kuhuzunika. Sawa, pole sana. E, na wengine wote ambao wamehuzunika. Asante sana. Na nimkumbushe tu mtazamaji ya mm-hmm. kwamba tarehe mm, uh, tarehe tarehe 4 mpaka, uh, mpaka tarehe 6 Oktoba eh mwaka huu kutakuwa na maonyesho makubwa sana Time Expo ambayo yatafanyika pale katika uwanja ama ukumbi wa Diamond Jubilee hapa nchini Tanzania lakini katika jiji la Dar es Salaam. Kwa hivyo wewe kama mtazamaji mwana niseme tu mdau wa viwanda hapa nchini Tanzania lakini pia na wadau wengine wa viwanda walioko nje ya Tanzania kwa sababu ni maonyesho makubwa ya kihistoria pia ambayo yatawakutanisha wana viwanda mbalimbali viwanda vya hapa nchini kwetu Tanzania lakini na viwanda vingine kutoka nje ya nchi ya Tanzania hivyo basi unaweza kushiriki maonyesho haya a, kwa kujisajili a, ingia katika website yao ya www.timeexpo.co.tz alafu unajisajili hapo na 
kuonyesha kwamba utakuwa miongoni watakao shiriki katika maonyesho haya lakini pia unaweza kuangalia hapa chini ya screen yako na kuona namba hapo za simu ukawasiliana nao ili ukaweza kufahamu au kama una jambo la ziada ambalo unataka kufahamu basi wapigie simu kwenye hizi namba zinazoonekana hapa chini ya screen yako alafu watakufahamisha zaidi kuhusiana na uh, maonyesho haya makubwa sana ya kimataifa yatakayofanyika hapa nchini Tanzania katika ukumbi ule wa Diamond Jubilee. Vijay. Yes. Mimi naamini kesho nayo ni siku. Ni kweli. Yeah. 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 Kesho yale ya Messi. Yeah. <laughs> <laughs> basi <laughs> eh, mtazamaji basi unaweza kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, Twitter paponya na TikTok kwa jina moja tu la Endpoint TZ lakini YouTube pia unatupata kwa jina hilo hilo la Endpoint TZ. Mimi naitwa Mbonea Daniel tulikuwa pamoja katika kipindi hiki cha Morning Brainstorming asubuhi hii nilikuwa naye VJ. Tukitakia siku njema na wakati mwema kwako endelea kutufuatilia.